Señor secretario, le eh, damos la bienvenida a nuestro nuevo secretario no, por ocasional, día, ocasional. Solamente por hoy día. Eh, eh, en cuenta, señor presidente, senadores, eh, solamente se ha recibido un oficio del presidente de la República con el que retira ese presente la urgencia, en carácter de simple, para el proyecto de ley que introduce modificaciones a la ley número 19.983, que regula la transferencia otorga el minuto ejecutivo a la copia de la factura y al eh, decreto ley número 825 de 1974, el Ministerio de Hacienda, que es la ley sobre impuesto de venta y servicios, para mejorar el pago a 30 días, que es el proyecto precisamente que se encuentra en tabla para el día de hoy. Solamente eso, presidente. Muchas gracias. Bueno, vamos a darle la bienvenida a nuestra directora de presupuesto, la señora Javiera Martínez, que tiene una presentación que vamos a pasar a ver en un segundo. Y también aprovechamos de dar la bienvenida a la señora Virginia Rivas, coordinadora legislativa del Ministerio de Economía. Antes de... ofrezco la palabra a algunos senadores. Senador Kenneth Pugh. Muchas gracias, presidente. El eh, valorar nuevamente la exposición que nos hizo el ministro de Economía respecto al proyecto de permisología. Yo creo que si sí. queremos aumentar la productividad... Eh, sin lugar a dudas, eh, tanto los proyectos como se ha señalado, como las eh, autorizaciones eh, que, que ellos conllevan deben ser realizados. De la exposición, lo que más me quedó en la mente es eh, la matriz en la cual aparece la cantidad de permisos por eh, otorgarse y el porcentaje eh, de tiempo eh, que están tomando algunos de ellos. Y llama la atención dos, que quizás son eh, críticos, uno que dice relación con el eh, Consejo Monumentos Nacionales, básicamente todo lo que deriva de hallazgos arqueológicos. Y lo segundo, eh, concesiones marítimas, muchas de ellas relacionadas con acceso a agua para eh, plantas eh, desaladoras. El, eh, en atención a que estos procesos eh, se tienen que revisar desde el punto de vista sistémico, entender qué es lo que está ocurriendo, eh, solicitarle a usted si es factible... Eh, oficiar a los respectivos ministerios para que dichos organismos dependientes de los cuales está, están a cargo eh, puedan eh, enviarnos sus eh, eh, su, eh, protocolos o flujos de trabajo indicando qué se hace en cada etapa. Tal como los procesos industriales, se va, se ingresa, se revisa eh, y finalmente se hace el control de calidad y sale. Eh, ¿De cuáles específicamente? De de los eh, otorgamientos de eh, concesiones marítimas, especialmente en plantas desaladoras, vale decir, eh, 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 autorizar eh, los accesos con eh, eh, todo lo que conlleva eh, la parte de servidumbres, eh, uh -huh. que es bien importante. Y lo segundo, eh, lo que dice relación con eh, hallazgos arqueológicos que eh, se encuentren en lugares en donde están considerados proyectos. ¿Esto por qué? Eh, yo creo que tenemos que reflexionar eh, sobre también los procesos, no, no solo quedarnos en, eh, en, en métricas que vayan a simplificar, sino que entender qué se está haciendo y por qué se está haciendo. Y si fuera factible eh, coordinar una sesión de esta comisión en una región del norte, ya estuvimos en Concepción, el, eh, básicamente en Antofagasta, para poder ver en particular los proyectos que ahí se están ejecutando y, y ver y entender en el mismo lugar una vez que tengamos esta información que nos, nos envíes, al menos en estas dos áreas, por, por elegir las dos que tienen los mayores tiempos de atraso eh, presentados hasta la fecha. Eso sería, Presidente. Muchas gracias. Bueno, si le parece a los señores senadores, vamos a enviar el oficio que, que pide el senador Piu. Eh, bueno, está acordado, ¿no es cierto? Lo enviamos como comisión. Eh, y también tomar la segunda parte de la intervención, señor Piu, que eh, quería ver también la aprobación de esta comisión para poder organizar, ya sea en unión con, si es posible, con la Mesa Regional de Inversión que no ha todavía organizado el gobierno o simplemente separado con esta información que ha pedido el senador Piu para hacer entonces una sesión, eh, una o dos sesiones en la región de Antofagasta. ¿Habría acuerdo? ¿Senador Sabera? Es que, por, eh, por cierto, el medio presidente, lo que plantea el senador es eh, el respecto de la inversión que se lleva a cabo en planta de saladora. Sí. En lo específico. Entonces... Es que yo creo que, perdón, la, la, la idea, yo, a ver, 
tal como se hizo en eh, Bio Bio, tenía un tema específico, por cierto, que era la situación de Huachipato, ¿no es cierto? En este caso, claramente, el tema específico va a ser empezar a tramitar y por lo menos informarnos bien respecto al proyecto de primisología que vamos a tener que trabajar. Entonces, yo haría una combinación de las dos. Y entiendo que una de las preocupaciones del senador está en esa línea. Senador eh, sí, eh, claramente, porque, a ver, el, lo que busca esto es mejorar el nivel de inversión que el país requiere. Claramente, sí, no, no, no busca otro, otra salida para que todos los que tienen proyectos pendientes puedan desarrollarlo. Y eso significa inversión y eso va a significar sí. eh, resolver otros, otras situaciones que tienen que ver con la generación de empleo. Y yo lo de la... no, no es que esté eh, en desacuerdo, creo que es un tema tremendamente importante todo lo que es eh, el obtener aguas del, del mar. Uh -huh. ¿Ya? y eso es también un, un proceso que eh, se va a generalizar en el país porque hay condiciones, o sea, más allá de los temporales que hoy día estamos viviendo, eh, pero estamos dentro de, o inmersos en el cambio climático y eso tiene otros efectos eh, notables, diría yo, en la falta eh, o en la escasez de agua aquí mismo en la quinta región. Entonces, eh, tengo una, una duda razonable, como diría el... Eh, presidente de un partido eh, que estuvo el domingo en un programa de televisión, que le gusta usar ese término. Eh, entonces, eh, respecto de, de este tipo de inversión, porque eh, hay que hacerla, pero si es que pudiera conectarse con eh, el desarrollo del proyecto, con la tecnología, con eh, quiénes son los que eh, pudieran llevar a cabo esta, estas inversiones después. Eh, y eh, yo no sé si es posible tener una conversación con el Ministerio de, de, de Ciencias, porque sé que hay otras universidades que no son del norte precisamente que tienen desarrollado estos proyectos de, eh, con innovación y con incorporación de tecnología y conocimiento para extraer agua del mar. Entonces, eh, ahí tengo una duda si es, es en Tofagasta, yo lo conectaría, conectaría Vamos a Tofagasta, veamos todo lo que es el plan de inversión desde el punto de vista de la economía y dentro de eso debieran estar las plantas de esa labor. O sea, dice, eh, vemos todo el tema de permiso en general y dentro de eso en particular vemos esto específico. ¿Qué? Si les parece así, lo organizamos así y les proponemos una fecha y, y vemos si la posibilidad de hacerlo con el gobierno o de alguna forma o simplemente separado. Si tenía una cosa dentro, tiene. ¿Les parece? ¿Lo acordamos? Okay. Ya, acordado. Ya, la segunda, la segunda propuesta que quería comentarles es... Eh, eh, a ver, para empezar, el, el ministro de Economía no terminó la presentación de la agenda legislativa, así que si Virginia puede traspasar al ministro, que si él quiere podemos invitarlo para que termine la presentación. ¿no? Eh, cuando supuesto. pueda la próxima semana, o no sé si tenemos... Bueno, la próxima semana legislativa que tengamos o cuando pueda la opción legislativa, ¿no es cierto? bueno, entonces ya, perfecto ya, y adicionalmente quería ver por lo menos para que iniciemos la discusión si no lo, si no lo acordamos al tiro la posibilidad de hacer eh, la posibilidad de hacer eh, también un seminario en Santiago respecto a primisología ya he estado conversando con algunos representantes de, de distintas industrias que podríamos hacerlo en conjunto para poder eh, apurar el proceso, el trámite que nos permita poder trabajar más que la, las reuniones semanales que podemos tener sino que hacer un, un, un barrio también desde el punto de vista de la empresa y la industria en Santiago estaba pensando en un seminario de alto, de alto nivel digamos. no sé si les parece eh, insistir en esa eh, senador Pio Sí, presidente, eh, es muy importante la comisión sea capaz de levantar eh, conocimiento, información, en el formato eh, comisión. ¿Y por qué digo esto? Porque eh, tenemos que reservar, eh, ojalá el Salón de Honor, por ejemplo, un espacio adecuado, convocar una cantidad de gente y también eh, solicitar la transmisión de la televisión del Senado, que se tiene que pedir por la comisión si no, eh, no se autoriza. Eso con debido tiempo eh, para poder hacerlo, buscar una fecha eh, y después... Eh, traducir eso en alguna publicación que quede. 
El, eh, es muy importante eh, eh, dejar constancia y invitar a la BICN para que podamos trabajar con ellos, la asesoría técnica parlamentaria, y dejar eh, también como trabajo de la comisión una publicación asociada a este esfuerzo importante que se va a hacer para comprender bien el fenómeno de la permisología, integrar la transformación digital con identidad digital para dar certeza jurídica a los actos digitales. O sea, son varios ministerios eh, que tienen que estar involucrados, esto no es solo economía, y es un tema muy relevante. Eh, es realmente poner el Estado en acción, eh, centrado en las personas y buscando cómo eh, podemos eh, generar esta instancia. Es el, el momento adecuado, pero yo recomendaría eso, definir la fecha, los participantes, pedir con tiempo eh, la, el Salón de Honor, pedir la televisión del Senado, eh, pedir el apoyo de la BCN y como resultado entregar eh, un documento de trabajo con todas las presentaciones, la exposición y también la visión que tenemos al respecto. Eso sería presente. Vamos a hablar entonces con la biblioteca para ver cuál es, qué capacidad tenemos para poder darle un poco borde a la, al, al compromiso de, de, de la publicación posterior. Pues ¿Les parece entonces, senador Sadera y senador Durana, un seminario en Santiago de alto nivel en la, más o menos en los términos que habla el senador Pius? Bien, acordado. No, no, no. Los, son... <risa> no. No, <risa> Senado Durana, hicimos un seminario de altísimo nivel en vivo vivo, que fue un exitazo. Eh, <risa> ese fue un altísimo nivel. Y si usted no invita a Arica, lo haremos en Arica también. <risa> Bien aprobado. <risa> Bien. Eh, sí. Oye, okay, vamos a ir avanzando, avanzando la reunión. A todo esto le damos la bienvenida al senador Durán. Le damos la palabra entonces eh, para eh, nuestro proyecto de pago 30 días. Eh, solamente a, a modo resumen, hemos tratado, hemos estado conversando eh, la posibilidad de avanzar lo más rápido posible, también en ley de pago 30 días, ojalá que seamos capaces de terminarlo, o por lo menos dejarlo votado antes de que ingrese permisología a la, eh, a la comisión, y, y la directora de presupuesto tiene una interesante propuesta que hacernos respecto a el pago automático con el, que está vinculado al sistema SICFE de nuestro país. Así que el directora tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Eh, espero que sea interesante para todos los miembros de la comisión la, la propuesta que traemos, eh, coordinada con el Ministerio de, de Economía. Eh, saludar también eh, a los senadores presentes. Bueno, eh, la, la presentación es sobre la plataforma Pago Automatizado eh, y la dividimos en tres eh, grandes eh, como ejes. Primero, es dar antecedentes generales de cómo, de qué es y cómo funciona esta eh, eh, plataforma. Luego también ver, revisar las auditorías que, que ha sido sujeto la, la plataforma en sus años de, eh, de ejecución. Y eh, la parte que creo que puede también ser más eh, interesante eh, y también eh, en línea con lo que ya el proyecto de ley eh, establece sobre esta plataforma las proyecciones de mejora y el aumento de cobertura de la plataforma actualmente. Eh, la plataforma de pago automatizado, eh, en, en términos muy, muy simples, permite el pago de facturas emitidas de las distintas instituciones del gobierno central, de los distintos servicios públicos, de manera centralizada. Entonces, pues vamos a ver cómo varios, eh, varios procesos que hoy día son ejecutados o eh, solían ser ejecutados por varias personas o varias unidades dentro de un ministerio, se ejecutan de manera centralizada y eh, automática. Eh, entonces, permite transferir de la Tesorería General de la República a los proveedores de ministerios y servicios de manera directa, eh, ya no por la caja del ministerio, eh, que luego eh, es pagada por la tesorería, sino que es la tesorería directa eh, que es quien, quien paga. Eh, entonces, lo que hace el sistema es verifica que la entidad pública haya recibido conforme el bien o servicio y que dicha entidad tenga presupuesto según la ley de presupuesto estableciendo la obligación del pago. Eh, la plataforma es una oportunidad para mejorar los tiempos de pago del Estado, pero va aparejado de desafíos de gestión tecnológicos y normativos. Es decir, esto es como una oportunidad tecnológica interesante, importante, 
pero que uno nunca tiene que dejar de lado eh, y tiene que estar considerando constantemente lo que implica en términos de gestión, en términos tecnológicos y normativos, y no necesariamente simplemente eh, instalar o implementarla o mandatar la, la implementación de la plataforma. Eh, para que un servicio pueda... Eh, ah, y también una eh, consideración importante es que el no estar hoy día en la plataforma, si bien la, la plataforma mejora los tiempos de pago, el no estar hoy día en la plataforma no debiese eh, implicar que un servicio no pueda cumplir con lo que hoy día eh, establece la ley. O sea, no, no podemos entrar en, en el mundo en donde, claro, si está en la plataforma cumple la ley, si no está en la plataforma no cumple la ley. Lo que sí hace la plataforma es que la ley es más fácil de cumplir si es que eh, un servicio público eh, está dentro de, de la plataforma. Eh, Luego, para que un servicio pueda utilizar la plataforma de pago automatizado, y esto lo vamos a ver también en, en detalle más adelante, se necesita información en línea que actualmente se obtiene desde la interoperación desde SIGFE, SIGFE es el Sistema de Información de Gestión Financiera de, del Estado, de Tesorería y Servicios Puestos Internos. Hoy día, sin, sin embargo, los estándares de homologación existentes no poseen este nivel de información y conexión en tiempo real. Y, y eso vamos a ver que la principal brecha eh, que existe entre los servicios que están eh, eh, hoy día en la plataforma y los que no están en la plataforma. Entonces, eh, en términos de cifras, la plataforma eh, hoy día tiene 127 servicios en, eh, eh, en operación lo que equivale a aproximadamente un 50%, eh, un poco más del 50% del porcentaje total de servicios. El año 2023 tuvo una cantidad de 684.000 eh, facturas pagadas por el proceso, equivalente a 1,67 billones de pesos. Y en las tres últimas columnas de esta tabla está eh, el plazo promedio, eh, distintos plazos promedio en realidad de, de pago. Eh, si el plazo promedio de pago desde la emisión de la factura, eh, hasta eh, el pago mismo, el plazo promedio de la emisión a la recepción conforme eh, y el plazo promedio de la recepción conforme al pago. Como eh, quizás esta es una conversión que han tenido dentro de la, de, de la comisión, pero efectivamente existe, eh, cuando uno desglosa el proceso de pago, eh, existe un, un momento clave que es la recepción conforme, porque desde la recepción conforme la plataforma, la plataforma actúa desde la recepción conforme en adelante, pero el tiempo en que se eh, emite la factura y, y se llega a la recepción conforme eh, es un tiempo también que es otro, es otro proceso eh, del proceso de pago, pero que la plataforma no, no, no entra en esa, en, en esa parte porque es propia de la gestión propia de, lo, de los servicios. Eh, también acá hicimos la distinción eh, en las tres últimas columnas de cuáles son los tiempos de pago eh, del total del sistema y cuando eh, uno saca el sistema de, de salud. ¿Por qué? Porque eh, también existía un, una normativa especial que permitía que los servicios de salud hasta, no me acuerdo que creo que hasta el 2021, eh, pudiesen efectivamente pagar en, en mayor tiempo. Eh, y el año se observa también una eh, diferencia importante en el número de servicios públicos, eh, que después tiene su correlato en la cantidad de facturas pagadas y en los montos de las facturas pagadas. Eh, entre los años 2021 y 2022 vamos a explicar también eh, por qué esto también se debió principalmente a una eh, auditoría de la, de la Contraloría y la existencia de pago, pagos duplicados y, o, en exceso que principalmente, no únicamente, pero principalmente eh, son de los servicios de salud. Eh, también es importante que, si bien nosotros tenemos acá el año 2020, del año 2020 al 2024, eh, es importante reconocer que no, es, no son números tan comparables porque son plataformas realmente muy distintas entre todos los años. La primera, en el 2019, se empezó con una modalidad piloto hasta el año 2020. Luego existe una, un traspaso de la modalidad piloto a una modalidad eh, vector, donde muchos de los controles seguían siendo manuales. Después a la modalidad flujo, que... Existe eh, durante el año 2020 eh, hasta enero del 2021 se hizo el traspaso de los servicios que estaban a la modalidad flujo y después lo que nosotros hemos llamado es modalidad flujo optimizado, que es cuando eh, se hacen todas las mejoras que también eh, la Contraloría había señalado que había que hacer para precaver que la, eh, la plataforma eh, no tenga fallas graves eh, en términos de eh, pagos pago duplicados o pagos 
en exceso. Eh, es importante considerar que el, una, un tema muy relevante que hace la diferencia entre la modalidad de flujo y la modalidad de flujo optimizado es justamente la implementación de un ID para la trazabilidad de las transacciones que no estaba dentro de las primeras versiones del sistema. Eh, acá, con respecto a los cambios tecnológicos eh, y en realidad también de, de gestión que, que, tienen que, que se han integrado a la, a la plataforma y... Y queríamos como, eh, de alguna manera, revisar estos eh, antecedentes ten, como normativos o, o observaciones de, de la Contraloría para que se pueda entender la complejidad de la, de la plataforma. Eh, y, y si bien eh, a nosotros una, es una plataforma que creo que vale en sentido correcto en términos de modernización del Estado, eh, sí tenemos que ser como conscientes de, de los riesgos o los desafíos tecnológicos de gestión y normativos que, que implica eh, un trabajo o un proyecto de este tipo. Eh, la, la Contraloría hizo, ha hecho dos informes sobre esta plataforma, uno, del, que, uno que fue publicado en a, el 28 de abril del año 2022, eh, o sea, hace más de dos años, y que cubre entre el 1 de enero del 2019 al 31 de diciembre del 2020. Amb eh, ambos informes son, son eh, públicos. Eh, o sea, del 31 del, de, de enero del 2019 al 31 de diciembre del 2020, es decir, el, el periodo donde yo les mostraba que estaba en una versión piloto y vector. Y un segundo informe eh, que cubre del 1 de enero del 2021 a junio del año 2022. Eh, es decir, cuando ya está implementado la modalidad flujo, que nosotros le llevamos como flujo no optimizado eh, aún, y eso fue publicado recientemente ahora el 24 de abril del 2024. En el primer informe, la, la CGR y también 34 observaciones nuevas de alta criticidad, y la, en el segundo informe se dictaminaron 20 observaciones, 3 de alta criticidad. Eh, como yo les comentaba, los principales hallazgos se determinan por conceptos de pagos dobles y pagos en exceso. Ahora que... Eh, lo que observamos que en el acá hicimos un resumen de las auditorías con las observaciones de alta criticidad y el estado que tienen estas eh, observaciones. Si se eh, observa el, en el caso de la primera auditoría de las distintas eh, observaciones hechas, existen eh, dos que todavía están en, en desarrollo y que tienen que ver con la deficiencia de los reportes en el sistema. Hoy día el sistema es capaz de entregar reportes, el tema es que no son reportes totalmente automatizados, en lo que eh, como no están dentro como de una API que logre reportar todos los niveles de control en el sistema. Entonces tenemos hoy día, si el, el, el sistema es capaz de, eh, si uno pregunta, ¿existen o no pagos dobles? Eh, uno puede tener esa respuesta, pero no lo hace de manera totalmente eh, automatizada. Entonces hay que cruzar todavía manual datos para poder eh, tener esa información. Y eh, otra eh, observación de alta criticidad son la, eran las gestiones eh, sobre los recursos pendientes de reintegro, eh, que también están en desarrollo porque si bien se han hecho, y lo vamos a ver, vamos, hay, hay gestiones, todavía no está la totalidad de recursos pendientes eh, desa, desarrollados. Eh, pero acá, eh, lo, lo que tiene que ver con las falta de controles o la falta de definiciones sobre órdenes de pago no cursados y otros son temas que se fueron integrando a partir de junio del 2022 a la plataforma. Luego en la auditoría 2, eh, la, el, el, de, el número de observaciones de alta criticidad disminuyen, eh, pero en realidad las dos que se, eh, tienen, eh, las dos que quedan en desarrollo son derivadas de las deficiencias de, en los reportes del sistema, es decir, esas dos tienen que ser parte de eh, la API que eh, reporta los, los errores de, o los posibles errores de, del sistema y tienen que ver en particular, ya no con pagos duplicados, o sea, pagos que se hacen desde el servicio y, y desde la plataforma, sino que con la capacidad de rebajar notas de crédito asociada y eh, no pagar la totalidad de una factura si tiene asociada una, una nota de, de crédito. Son las dos, si bien son dos observaciones distintas, son del eh, <coughs> el mismo tema. Eh, pero también, como les comentaba, la falta de identificación del documento de referencia social a la nota de crédito. O sea, el ID, eso es algo que también ya se eh, subsanó en la plataforma. En la siguiente eh, línea de tiempo también encontramos eh, estas mismas, las recomendaciones de la Contraloría y otras que se han ido eh, sumando eh, a la plataforma. 
eh, como la implementación de control en anticipo y reportes para usuario, implementaciones de reportes de doble control, implementación de controles de factura, control automatizado de los documentos tributarios electrónicos para evitar dobles pagos, eso también ha sido como crítico, eh, que efectivamente exista algo automático que evite los dobles pagos eh, sobre los documentos tributarios electrónicos. Eh, y acá está la hoja de desarrollo también del año 2023. Todo esto nosotros esperamos que culmine con algo que estamos trabajando en su implementación, pero además también va a quedar consagrado en el proyecto de ley que, de, que se está discutiendo, que es el traspaso a la Tesorería General de la República, porque en realidad varios de estos desarrollos, en real, uno, uno podría preguntarse que, por qué la IPRES en el fondo está a cargo de eso, si es la asignación de recursos y el pago propiamente tal, es algo más de resorte de la Tesorería General de la República, entonces por eso también en términos de gobernanza, el proyecto lo que, de ley lo que hace es trapas, traspasarlo, y como es un traspaso tecnológico eh, importante, nosotros empezamos ya desde el año pasado en ese traspaso. Eh, en materia de, eh, del proceso de pago de proveedores, eh, este es el proceso que hace la, la plataforma. Esto es como sin plataforma, como, como funcionaba, se emite una orden de compra, se, eh, se refleja en el SIGFE, solo hace las unidades de presupuesto y adquisiciones de los distintos ministerios, en el SIGFE se hace el compromiso, se rebaja la disponibilidad, se, se ve que hay, hay re, recursos, se rebaja la eh, disponibilidad presupuestaria, eh, luego se hace la, el proceso de recepción conforme la emisión de factura, eh, esto también generalmente lo hacen las, las WAF de los ministerios, se produce el, en el SIGFE el devengo, se ejecuta la orden de pago, y luego esa orden de pago se pide la programación de caja eh, a la dirección de presupuesto, la dirección de presupuesto hace esa programación de caja eh, y luego se consulta si existe la sesión de derecho a la factura para luego hacer paso al pago. Es decir, es, es un proceso que intervienen dentro de un servicio público distintas personas, distintas unidades, eh, en colaboración con otros eh, servicios. ¿Y qué es lo que hace la plataforma? Eh, es justamente hacerse cargo de automatizar estas últimas partes del proceso. O sea, no, no, de nuevo, no es que se haga cargo de todo el proceso de pago de las facturas, pero sí eh, hace una interoperación eh, entre el servicio puesto interno, la tesorería, la dirección de presupuesto y el mismo servicio público para eh, lograr el pago que... Es los primeros... Eh, no, desde el de vengo en adelante. Sí, eso es lo que eh, eh, es lo que hace la, y está automatizado en la, en la plataforma. Pero para que eso funcione bien, y es la siguiente lámina, eh, lo que nosotros eh, hay que precaver y, y es lo que eh, no necesariamente estuvo desde el principio de la ejecución de la plataforma y es lo que se ha trabajado ahora, son los controles tecnológicos críticos que tiene que tener esta plataforma para eh, que esto se haga con el mayor resguardo de los recursos fiscales. Uno es la integración SIGFE con la plataforma de pago automatizado, el punto uno. O sea, si un servicio no está eh, interoperando o integrado con el SIGFE, es un problema. Eh, hoy día tenemos SIGFE, en, vamos a ver las estadísticas después, la mayoría de servicios públicos, lo que se llama SIGFE trans, transaccional, pero eh, hay otros servicios públicos que tienen homologados a, a SIGFE, o sea, son, tienen sus propios sistemas que los podemos hacer conversar con el SIGFE, pero que no son el SIGFE propiamente tal, y para estar en la plataforma efectivamente necesitamos un nivel de información en línea eh, que los servicios hoy día no necesariamente tienen los que están homologados. Después, en un segundo control crítico es la, comprobar que no hayan no se hayan producido anticipos. Como ustedes saben, a veces se hace anticipos sobre todas las obras de infraestructura de los, de los recursos, entonces la plataforma tiene que ser capaz de comprobar que no hay anticipos para poder no pagar la factura entera o descontar el anticipo de la factura entera. Y eso se hace en la, entre la, el SIGFE y la recepción conforme de la emisión de la, de la factura. Y eso también a veces es lo que demora la, el proceso de recepción conforme. Luego, en el tercer eh, paso, hay una verificación del documento en SIGFE con servicio puesto interno y la revisión de notas de crédito. Acá, como yo les comentaba, se hizo una eh, interoperabilidad eh, que yo creo que era eh, como fundamental eh, del proceso, que efectivamente el SIGFE hable con el servicio puesto interno. 
Y algo que es lo, la API que se está también trabajando, que logre la, revisar las notas de crédito de nuevo para evitar los pagos en exceso cuando existan notas de crédito asociadas. El cuarto, que es, es algo que ya está bastante ya implementado, es el doble control de la duplicidad de, de pagos. Cuando se produce el orden de pago, lo más obvio es evitar, obviamente, que si la plataforma paga, el servicio paga. Por eso a veces cuesta como entender cómo si un servicio había adscrito a la plataforma de pago automatizado, por otra parte se seguían pagando eh, eh, facturas desde el mismo servicio. Luego, el control de sesión de derecho de la, de la plataforma eh, con el servicio de puestos eh, internos, es el quinto, y el seis es el monitoreo eh, del flujo que debe ser constante y como también lo ha pedido la Contraloría, tiene que ser automatizado. Ya tenemos un monitoreo de flujo, eh, pero que no es totalmente automatizado. Cabe decir que efectivamente antes de todos estos procesos, cuando se hacen por distintos eh, equipos, eh, a veces hay como errores, de, incluso podía haber errores de digitación que la plataforma eh, disminuye o minimiza, eh, pero que hoy día todavía tiene, hay, sobre todo en temas de, de control de las notas de crédito y el control de los reportes eh, ex post, sigue siendo eh, manual. Eh, no digo, cuando digo manual no digo como que se revise factura con, con factura, sino que existe eh, un algoritmo que lo hace, pero aún así no es eh, automático, sino que hay que llamarlo para que eso funcione. Eh, entonces lo que nosotros estamos trabajando es que efectivamente también, además, estas son las actividades que se traspasen eh, a la TGR. Lo único que quedaría más bien en la dirección de presupuesto es la programación de caja, eh, dado que la dirección de presupuesto es la que hace la planificación presupuestaria, eh, pero, pero eso se resuelve en una interacción entre TGR y la, y la dirección de presupuesto. Eso es la parte como los controles críticos del sistema en materia tecnológica, pero además también eh, el, hoy día se han implementado controles preventivos y correctivos relativos a la plataforma de pago automatizado. Eh, son temas más bien entre normativos y de gestión, pero que también hay que seguir reforzando porque como todo eh, sistema nuevo hay culturas organizacionales que hay que ir acomodando a la, al uso de, la, de las tecnologías. Eh, acá hay una recapitulización eh, de los, las circulares también que se han mandado, sobre todo con el tema de eh, la regulación ex post de los pagos dobles y, y en exceso, que si bien se han hecho porque fueron eh, masivos eh, en... En, un, en, en las versiones anteriores, eh, hoy día también tenemos más capacidad de ir viendo si, se, si es que se producen, eh, pero que es, es como un proceso que se tiene de alguna manera que instalar en, en los servicios, tanto en los servicios públicos como en la, eh, los servicios que quedan a cargo de la, de la plataforma. Eh, y además también se han hecho como las capacitaciones y hoy día para que un servicio ingrese a la plataforma tiene que firmar un protocolo de cumplimiento de las reglas de uso eficientes de la plataforma. Eh, o sea, hay compromisos específicos como eh, que el servicio tiene que conocer, por ejemplo, cómo se reintegran los recursos de pagados en exceso, entre otro tipo de cosas. Eh, entonces, eh, ¿qué eh, tenemos sobre las proyecciones de mejora y, y cobertura? La plataforma efectivamente puede seguir aumentando la cobertura de lo, en los servicios públicos, eh, pero hay que tener muy en mente cuáles son los desafíos asociados y no solamente, o sea, los más importantes o los más difíciles de cerrar brechas son los tecnológicos porque son eh, peticiones, son, son recursos, son licitaciones entre medios, son procesos como burocráticamente eh, también más desafiantes, no solamente tecnológicamente desafiantes, sino que también burocráticamente desafiantes. Eh, pero además también normativos, y yo creo que acá la, el proyecto de ley es una buena eh, oportunidad para regular lo, lo que lo normativo que eh, bien, porque como es una plataforma tan importante, de alguna manera tiene que tener una densidad normativa, no sobre regularla por, por ley, en ningún caso eso, pero sí tener claridades sobre eh, la, la gobernanza eh, y los responsables de la plataforma, y eh, también... De, desafíos en términos de gestión y esto tiene que ver con la cultura también de los servicios públicos. Por eso las capacitaciones constantes, la renovación de la suscripción, o sea que no quede, esto no sea como 
de voluntad, por ejemplo, de esta administración, sino que sea algo que empiece a instalarse en los servicios públicos. También que, que se fije cierto estándar eh, de, eh, de gestión en los propios servicios y la gestión propia, o sea, y que todavía está en una gestión en curso, que ser, efectivamente se, se produzca el reintegro de los recursos fiscales. Acá incluso el Consejo de Defensa del Estado está en conocimiento de los... De, de los antecedentes, eh, se han hecho, bueno, la, la lámina anterior resumía también todas las gestiones al respecto que, que se han hecho, eh, pero, pero todavía ahí hay un, un delta. Eh, y de, la, de los tecnológicos, lo más relevante es la homologación al CIGFE. Eh, entonces, en términos de, de cobertura, eh, de los 255 servicios públicos hoy día, como yo les comentaba, con, con PPA eh, actualmente son 127. Eh, ¿Dónde y qué observamos en el resto eh, de, los, de los servicios? ¿O cuáles son las razones eventuales por qué no, no están en la plataforma? Uno, eh, tiene que ver con quienes no han cumplido con los reintegros pendientes. Eh, eso es el 40% equivalente a 50 servicios públicos. Claro, sí. Eh, de esos son 50 que están en reintegro eh, pendiente. Después están los gobiernos regionales que han pedido ser eh, excepcionalizados eh, de, la, de la plataforma. Eh, Luego hay, eh, que son los, los más complejos desde el punto de vista de que eventualmente si quisieran, aunque todavía tienen brechas tecnológicas, que son los que tienen, nos tienen SIGFE y están homologados a, a SIGFE, eh, pero que son los homologados H1 y H2 eh, ahí. Eh, hoy día se está trabajando en una, una homologación eh, H3 que permitiría eh, con esa homologación eh, entrar en la plataforma. Estos son el 26% de los eh, servicios, o sea, eh, algo más de, de 25 servicios. Y eh, hay tres servicios que han tenido una autorización expresa de exclusión o que han pedido una autorización expresa de eh, eh, exclusión y que en algún momento estuvieron dentro de la plataforma, que es la Contraloría General de la, de la República, y os pidieron salir de la plataforma eh, una vez conocí a la, creo que la primera eh, auditoría, eh, luego eh, el ICL eh, y eh, la ANI también está eh, pidió eh, no estar incluida y eh, FONASA pidió no estar incluido pero esa exclusión se acaba ahora en, en junio de junio julio de este año. Además también hay el 9% de, de servicios nuevos que están en implementación y que tenemos casos en que están en implementación hoy día no necesariamente están recién formando sus sistemas eh, eh, tecnológicos eh, o que están eh, en implementación y, y hoy día todavía, por ejemplo, eh, el SVAP, que no, no tiene todavía, o sea, más que personas y haciendo el decreto no, no tiene mucho más que eso. Eh, haciendo el decreto, perdón, de, del DFL que eh, forma la primera estructura del, de los servicios. Y además tenemos un 10% con capacidad de ingresar, que hoy día no tiene ni, bre ni brecha en términos de reintegro, ni de eh, ni brecha tecnológica para ingresar. Entonces, lo que eh, queríamos eh, proponer es, eh, primero, en el año 2024, incorporación de ocho servicios públicos eh, que hoy día eh, de, no tienen mayor problema, o sea, que de, no tienen ninguna excusa para estar afuera. Eh, esto nosotros, ¿qué es, lo que, ¿qué es lo que significa eso? Un proceso de capacitación, eh, dependiendo de eh, cada uno de los sistemas, esto podría demorar uno o dos meses de, para poder ingresarlo a la plataforma. Eh, la reincorporación de FONASA en junio del 2024, eh, FONASA es un servicio, eh, creo que de los aquí presentes, más, el más importante. Luego, reincorporación eh, de servicios ya regularizados, es decir, que tuvieron problemas de reintegro, eh, entonces no han vuelto a ingresar. Después, si bien se las ha invitado, no han vuelto a ingresar a la plataforma. Entonces, podríamos eh, eso, eh, con la ayuda también de la comisión, eh, que vuelvan a, a ingresar a la plataforma. Y un, ter, un, 
un quinto eh, o, un, o un cuarto grupo que es el resto que vaya regularizando. O sea, ahí vimos que había un porcentaje importante, o sea, que cerca del 40% de los servicios, que son 50 servicios, que en realidad la razón por la cual están afuera es porque no han ido regularizando. El nivel de eh, reintegro pendiente en esos casos no es, eh, o sea, es bien variable. Hay algunos servicios con un millón de pesos, dos millones de pesos y hay otros con miles eh, de millones de pesos. Eh, entonces esto, si bien acá son eh, 8, 9, 10, 11, 12, eh, tiene, el, tiene el, eh, la, el potencial de no ser 12, sino que están más cercano a eh, 60 servicios eh, públicos. Entre ellos acá también están los servicios de salud. Eh, en, lo, en los restos que no están... Sí. Eh, el MOP eh, pertenece a los que están homologados, eh, es homologados 2. Entonces estaría en los servicios que tienen que cumplir, romper la, o sea, cubrir las brechas tecnológicas primero. Homologados 3. ¿Cuántos sí. servicios de salud que hay en el país? ¿Cuántos están? Ahí tendría que revisar el, eh, el detalle. No, no están todos. No, la mayoría está fuera. ¿Hay sí. problema ahí en, en los servicios con las técnicas sobre todo? Y. Eh, y en el 2025 el 2026, bueno, existen SLEPs que eh, les corresponde legalmente eh, ingresar. Eh, y acá también ponemos como que el default del servicio público nuevo sea efectivamente ingresar a la plataforma, porque además también si estamos girando hacia allá, que hoy día los servicios públicos empiezan a crear sus propios sistemas eh, que no hablen con el SICFE, eh, no tiene mucho sentido. Eh, cada día ocurre menos, eh, pero que... Más bien hoy día es un acto de voluntad eh, y en vez de ser un, una exigencia. Entonces también que, eh, dada también la conversación que hay sobre otros servicios públicos eh, en este mismo congreso, como el CERNAFOR o eh, el Consejo de Autoridad Interna y otros, eh, que todo ese servicio o la Agencia de Políticas Públicas, que todos ingresen a la plataforma. Y eh, el 2027, eh, es, nos, lo que estima el, el equipo de tecnología es que se demora más o menos eh, tres, 30 meses en eh, tener la homologación 3 del SIGFE. Eso significa que eh, teniendo ese estándar de homologación, los servicios que hoy día son homologados 1 y homologados 2 al SIGFE, pasan a ser homologados 3 de SIGFE y tener la capacidad de interlocutar para estar dentro de la plataforma. Eh, ahí está el MOB que también eh, a nosotros eh, veríamos con buenos ojos que ellos ingresaran al... Eh, al sistema de pago automatizado. Eh, eh, el tema es que si es que ese, eso, ese 26% de los 124 servicios, digamos, que son, entiendo, estos 33 homologables 3, eh, habría que saber quiénes son, porque el MOP es gigantesco, o sea, pueden representar un, un porcentaje súper grande de, lo, de los pagos. De las facturas. Claro, de las facturas en cuanto a cantidad. Sí. Eh, o sea, efectivamente, el, eh, el MOP y son un presupuesto bastante eh, grande. Entonces, el MOP o el Servicio de Salud. Eh, debies, o sea, mueven harto la aguja en términos de la totalidad de, de recursos sí. eh, del Estado. ¿Vivienda? ¿Vivienda dónde está? Acá está la subsecretaría y los servios. Eh, tengo entendido que los servios deben estar dentro de la plataforma porque la eh, no están acá y son homologados. Eh, o sea, de, tienen eh, SIGFE transaccional, si mal no recuerdo, pero voy lo, lo consulto. Eh, en realidad será la última eh, lámina. Sí, los servicios están en la en el en la PPA. Sí, sí eh, ofrezco la, ¿Sí? terminó directora, sí. damos la palabra al senador entonces. Sí. El senador Saavedra, senador Piu y senador... Gracias. Mira, eh, tengo una duda respecto de eh, la, la la incorporación de los GOR y los municipios, porque estos son organismos autónomos del Estado. Entonces, ¿cómo salvamos esta situación eh, que tiene que ver con, 
más bien modificaciones legales para poder autorizarlo, porque puede que ambos municipios y Gore digan, no, no me interesa porque yo tengo mis recursos, mi presupuesto propio y, y yo voy, eh, me entiendo con mis proveedores y voy a pagar. Pero tienen autonomía. O sea, que los municipios tienen autonomía constitucional, no están en la ley de presupuesto, pero los gobiernos regionales están en la ley de presupuesto. No, sí, pero ¿cómo? Eh, o sea, no, no necesariamente, o sea, no, tienen la, en términos presupuestarios, sí, sí. no tienen mayor autonomía que, por ejemplo, la Contraloría, el Poder Judicial, el Congreso mismo, que también está dentro de la ley de presupuesto. O sea, tienen obviamente autonomía en su... El, no tienen tanto autonomía, o sea, no tienen una autonomía constitucional como los municipios. Están dentro de la ley de presupuesto los gobiernos regionales. Es como aquí, aquí estamos comparando el Banco Central, sí. el Ministerio Público, los pobres, la, el, el, el salto está en los municipios. Que que eh. Porque en la ley de presupuesto están todos los servicios públicos, los gobiernos regionales, los poderes autónomos, como sí. el Congreso, la Contraloría, etcétera, el CERVEL, eh, y no están las empresas públicas. Eh, y no están los municipios ni las universidades estatales muchas gracias presidente eh, primero eh, por su intermedio valorar excelente exposición eh, primera vez que voy a hablar de interoperabilidad de sistemas transaccionales de API y ese es el lenguaje que tenemos que hablar si queremos modernizar el Estado. Es imposible hacerlo a mano, menos con planillas Excel o como se llame, hojas de cálculo, Word, PDF. Señor Presidente, lo que estamos viendo es una transición de sistema de gestión documental a sistemas transaccionales. Yo quiero destacar el segundo trimestre del 2023 cuando sale esa idea transaccional. Ese es perfecto, si eso es lo que tenemos que tener, transacciones identificables. Porque sobre ellas se puede actuar, sobre ellas se pueden hacer acciones, sobre ellas se puede automatizar. No se puede automatizar con las hojas de cálculo, los PDF y los Word. Entonces, este es un tema de fondo cuando hablamos de eh, cambios eh, y hacer cambios profundos, modernización del Estado. Y yo por eso quiero destacarlo, no, no tenía ese dato. Fíjense que, que bueno eh, que me lo puedan entregar acá en esta exposición. Si analizamos el Estado, eh, organismos dependientes, independientes, autonomías constitucionales, eh, participación del Estado, hay algunos que dicen que podemos llegar a 1.200, no sé, no, no sabemos ni siquiera cuántos tenemos. Eh, el, eh, pero algunos dicen, mire, cerca de 800, 700 y tanto, considerando los municipios. Aquí estamos viendo sobre 251, una parte. Y yo quiero ir a la lámina 5, eh, porque tenemos eh, la primera data que nos permite eh, eh, determinar algunas cosas. En 2020 habían 164 servicios integrados que eran capaces de generar casi 600.000 transacciones por 1.18 billones de pesos. Fíjense lo que pasa en 2022, 180. O sea, nunca llegamos a más de 180. Ese ha sido el pic que hemos llegado. Y de 164, 180 son pocos los que aumentan pero fíjense que crece de eh, 1.1 billones a 5 billones y de 600.000 a 2 millones 200 mil. O sea, lo que usted señalaba, estos es datos. O sea, el problema es que se fueron y se fueron y no volvieron. Entonces, aquí viene la primera pregunta. Alguien que entra no puede salirse. Esta debe ser una regla. O sea, el, eh, esto es sin salida. Eh, tenemos que buscar la norma, claro, que tiene que estar muy claro, porque no, si no es retroceder. Entiendo que esos 50 y algo son porque eh, deben haber hecho eh, pagos dobles, otras cosas y tienen que restituir. Pero no porque tengan que restituir, no tienen que estar. Yo creo que eso es algo que hay que, hay que analizarlo bien. Pues estamos perdiendo visibilidad, estamos perdiendo entrenamiento, estamos perdiendo cultura. Ese cambio cultural que usted señala es importantísimo. Y esto sí o sí, o sea, aquí se queman las naves. Y esto es lo que hay que entender. No se acabó el PDF, el Excel, eh, se acabó. Entramos a sistemas transaccionales, a cartola. Algo que para la IPRES yo creo que es maravilloso, porque si, eh, si no, esto no va a funcionar. <risa> no, pero eh, es que eso, eso es lo que nos dicen los datos. O sea, aquí eh, lo que tenemos que ver es qué está fallando, y esto probablemente tenemos que ver en la ley de transformación digital, la 21.180, que probablemente no se está dando la, la dirección estratégica clara. Eh, se está discutiendo en Hacienda la ley de gobernanza de datos. Eh, y este es un tema no menor porque esa ley de gobernanza de datos tiene que mover de lo documental a lo transaccional ojalá todo con ID y todo con API 
Si no, no va a funcionar. Es imposible. Y obviamente las personas para ingresar tienen que ingresar con identidad digital. Si, si no, nada de esto se va a asegurar. Si nos vamos a la, a la lámina 10, eh, presidente, va a ver usted eh, lo que yo le señalaba recién. El, el, eh, el por qué el 2023 se produce, se empieza a producir este cambio. El, eh, y esto es por eh, la idea. Pero, y aquí aparece algo, era lo que, lo que quería preguntar, pero tengo tres preguntas solamente. Es que, ¿Cuáles son los, los no DTE? Eh, todo lo que se hace con servicio de impuesto interno es DTE, eh, eh, con formato estandarizado, no hay errores de digitación porque todo se entrega, pero los no DTE no, lo, no los veo. Y ahí viene la segunda pregunta, que ¿quién está actualizando el SICFE y quién está homo, eh, certificando la homologación con el SICFE? Porque le, la práctica, si el SIGFE es el estándar, todo aquel que quiera hacer algo propio tiene que ser estándar SIGFE, ¿no? No puede ser estándar propio. Si no, no hay posibilidad de que esto se entienda, o sea, no, no hay que hacerles homologaciones. Y le, los autos los, los, vienen listos para operar, o sea, esto es para evitar que también haya un monopolio de solo una empresa que sea la que genere un sistema, y para eso el Estado tiene que tener normas para que otros puedan participar pero tiene que estar homologado directamente. Entonces, este homologador es el que va a decir qué aplicaciones pueden entrar o no, porque entran a conversar directamente y nos ahorramos eh, una cantidad de, de trabajo eh, muy grande. Y el, eh, el, eh, terce, la tercera pregunta eh, va con la, el control de sesión de derechos. Eh, esa parte no la entendí. El, eh, ¿qué, ¿Cuál es el control tecnológico crítico de la sesión de derechos? ¿En qué, en qué consiste el... Eh, que no la, eh, todo el resto, como le digo, lo, lo encuentro muy bien. Esto de la duplicidad de pago, eh, señor presidente, es, son errores, errores humanos, cuando metemos a personas a digitar, que no tienen para qué digitar, y errores tecnológicos, que no consideran el DTE eh, que permite identificar a una sola factura y saber que sobre esa solo se puede pagar. Es imposible, su sistema está bien diseñado, pagar dos veces. ¿no? Eh, desde el devengado que se hace la provisión hasta eh, una vez que ha sido cobrado por, la, eh, por, qué, por el... La, eh, quien tiene la, las atribuciones es una sola cadena no, no se podría eh, generar a menos que se haya hecho algo eh, que sea un error y ese error permite que efectivamente existan dos o varios pagos no necesariamente duplicados pero eso no, eso no debería ser o sea, el, el sistema se diseña para que no falle no para fallar eso es presidente, la, las tres preguntas si fuera posible muchas gracias gracias senador, el senador Durana Gracias, presidente. Bueno, este proyecto de ley de 30 días es una larga aspiración y, y ha sido un largo recorrido. Tuvimos una ley en el gobierno anterior y hoy día, eh, desde el inicio de este gobierno, hemos estado tratando de efectivamente corregir los problemas que tiene el pago de 30 días y fundamentalmente con los servicios autónomos y también con con uno de los servicios más complicados, que es el, más, el que más compra, como es el, el Ministerio de, de Salud. Eh, hace poco aprobamos la Ley de Compras Públicas. Estamos en pleno proceso de, de implementación de la Ley de Compras Públicas. Y si no sacamos la Ley de Pago a 30 días, yo creo que las buenas intenciones que tiene la Ley de Compras Públicas nos vamos a quedar en buenas intenciones. Porque obviamente... Esa ley eh, genera un impulso directo a las pymes, a las mipymes y en especial a las regionales. Y obviamente que los principales servicios que hay en las regiones son los que hoy día están fuera del sistema. Están fuera del sistema de pago automático. Es decir, estamos hablando de que con una ley de compras públicas, con una ley de 30 días que incorporó servicios que no pagan y aún en, en esta eh, reformulación de esta ley, bueno, aún tenemos más del 50% que no están en el pago automático. Eh, un 26% ni siquiera está en el CISPE. Y un 40% es el que representa efectivamente el retraso de deudas que tiene el, eh, el sistema público de pago. Yo, la presentación, veo que también incorpora sistema privado, pero yo creo que el problema no está en el privado, el problema está en el público. Y la verdad que yo en esta presentación, con todo el respeto, directora de IPRE, no, no he visto de que efectivamente salgamos con una noticia un poco más alentadora 
que nos permita decir, mire, ¿sabe qué? Esta es la decisión que va a tomar el gobierno, estos son los procesos transitorios que vamos a implementar, en especial en los servicios más complicados, pero si no es así, yo creo que lamentablemente, con mucho respeto, presidente, yo creo que no... que hubo, ¿no? Disculpen lo, lo sincero. Presidente, eh, una pequeña rectificación mía. Muchas gracias, presidente. Le, la, eh, revisando bien la eh, transparencia 13, eh, cuando vi en el eh, cuadrado 5, que señalaba consulta de sesión con ese de derecho de factura, pensé que era una sesión que se tenía que abrir. Y no, está eh, abajo, eh, es que es el error ortográfico, por eso le digo. En la página 13, el cuadrado número 5 del flujo, yo estaba viendo el flujo, no entendía esa sesión, si era una sesión que se tenía que abrir. No, este es el cedible. El cedible significa que se entregó el servicio al producto. O sea, se confirma que esto ha estado... Y por eso se cierra. Eh, está bien. Pero, pero era con C, nada más. Eh, es lo único, por eso me, me equivoqué. Gracias, presidente. Eh, bueno, le agradezco mucho a la directora su, su presentación. Y yo, yo por lo menos, eh, creo que es una buena forma de avanzar en el proyecto de 30 días, creo, esta, este formato que estamos, que se está, que está promoviendo el Ministerio de Economía y también la DIPRES. Ahora, yo, en lo personal, aquí, dejar esto al 2027, eh, yo creo que nosotros debésemos intentar de que incluía las universidades estatales, incluía las empresas públicas en los mismos términos que las empresas privadas, debiésemos, oja, y bueno, y los servicios a través del, del SIGFE, ojalá dejarlo todo a, a más tardar el 2025. Y si se requiere hacer algún alguna inversión, dejarlo considerado la ley de presupuesto para que dentro del presupuesto del 2025 esté y la implementación completa se haga el 2025. Yo, eso es la, yo, probablemente la aspiración que, que nosotros aquí en la comisión tendríamos, entendiendo que esto no solamente ayuda al pago oportuno a los proveedores del Estado, sino que también a la organización financiera del Estado fuertemente. Me preocupa también porque si dejamos a instituciones tan grandes como el MOP para el 2027, chuta, tantas cosas pueden pasar. Yo creo que deberíamos tratar, no sé si eso es una imposible para la directora de presupuesto, pero pero qué posibilidad hay de que todos estos SLEP, por ejemplo, que se están considerando por el 2025, 2026, ocurran en el 2024 y los servicios homologables que tenemos para el 2027 ocurran en el 2025 con, si se necesitan recursos de la ley de presupuesto que ya nos llegaría en septiembre del 2024 para que se hagan las inversiones que se requieran tecnológicas, durante el primer semestre y puede ser aplicado esto durante el segundo semestre del 2025. Se lo dejo preguntado a la directora del presupuesto qué se puede hacer con los plazos. Directora, tiene la palabra. Gracias, eh, presidente. Eh, con respecto a, a las preguntas de eh, el senador Piu. Eh, ¿Cuáles son los servicios, los, no, los documentos, los docu no de TE, son servicios que, eh, o sea, son documentos que hoy día no son electrónicos y son eh, hechos a manos todavía? Por ejemplo, eh, la resolución de viáticos, eh, cuando se paga una resolución que tiene que ver con viáticos, eso no, no entra como un documento tributario eh, electrónico, sino que es... Eh, algo que hay que entrar manualmente y tiene como configurable dentro del SIGFE cómo se hace eso. Eh, el estándar de homologación, eso es, es un proceso que lleva la dirección de presupuesto en su eh, división, departamento de tecnologías de, de la información. Eh, son los que orientan, ponen el estándar y verifican eh, esos estándares. Eh, y la sesión de derechos tiene, tiene la lógica también eh, del control sobre los servicios que trabajan con factoring, en particular el confirming del Banco Estado. De los servicios de salud, eh, hay cinco servicios de salud que efectivamente están en, en la PPA, eh, que son los servicios, eh, está revisando de eh, Tarapacá, Ñuble, Magallanes, Metropolitano Norte, 
y los centros de resolución de Peñalolén, que tienen, no son un servicio propiamente tal, pero para todos los efectos de la ley de presupuesto son un servicio eh, público más. Eh, que eh, con respecto al, a los... A los, ¿Por qué nosotros podemos actuar sobre eh, los gobiernos regionales, por ejemplo, podrían entrar a la plataforma y no los municipios, las universidades y las eh, empresas públicas? Porque lo que hace la ley de presupuesto es que desde el tesoro público se le transfiere recursos, se tiene un aporte fiscal. Eh, y eso es lo que no ocurre con eh, el resto de, de las instituciones como los municipios, que tienen, no, nosotros no les damos recursos eh, a los municipios como aporte fiscal. Eh, entonces ellos tendrían que como traspasarnos recursos a nosotros, pa para entrar a la plataforma, la lógica sería como que ellos nos traspasaran los recursos a nosotros para que nosotros les pagáramos después la caja. Claro. Eh, entonces, eh, en el mundo ideal uno debiese tener como la plataforma eh, pago automatizado instalada en cada uno de los municipios para resolver el, eh, el problema. Eh, lo mismo pasa con las universidades estatales y las empresas públicas. Eh, que si bien tienen algo de aporte fiscal, pero el gran universo de, lo, de las universidades reciben recursos variados eh, y nosotros no manejamos su caja de alguna manera. En cambio, los servicios públicos sí, sí lo hacemos, incluyendo a los gobiernos regionales eh, que todavía están dentro de la ley de, de presupuesto. Eh, y, y con respecto al, a la gradualidad... Eh, los SLEP en realidad están en ese, en el 2025-2026 porque todavía no son creados, se van a crearse a propósito de la ley de presupuestos. Por eso no, no se pueden eh, adelantar y trabajaríamos con los que ya están eh, creados. Y para eh, el MOP, lo que, ¿qué significa el estándar de homologados 3 o qué tenemos que hacer para llegar a los homologados 3 para pensar cómo uno pudiese apurar ese, ese proceso? Es que efectivamente se consideran 30 meses porque hay que ser distintos... Eh, plataformas de procesamiento de, de información y que sobre todo van ligados a desarrollo tecnológico, pero también a licitaciones. Entonces tampoco las licitaciones igual tienden, eh, o sea, no podemos acortar mucho más el tiempo de las licitaciones porque efectivamente hay procesos de consulta y todo lo que mandata la, la ley de compras públicas. Eh, yo pudiese hacer llegar quizás una, porque lo tenemos, no lo tengo acá a mano, pero una carta GAN más eh, específica de, de lo que significa eso. Eh, nosotros, en la, de hecho, nosotros para la ley de presupuesto 2025, en la propuesta eh, de mí como jefa de servicio de IPRES, no como directora de todo el presupuesto, pero también pusimos recursos para... Era, era justamente esto una de las prioridades que tenemos, eh, porque es una inversión más o menos de 2.000 millones de pesos que lo que se requiere. Tampoco una es una inversión importante, pero tampoco para los tamaños de, de los servicios eh, del Estado, tampoco es una brecha tan tan grande, pero eso es más o menos... ¿Para todos? Eso es para, para, eso es para poder tener el sistema homologado 3 y efectivamente subir a las otras instituciones a las que están hoy día con homologados 1, homologados 2, a esa plata, a ese estándar. Eh, entonces, yo voy a revisar en el fondo para entender bien cuál es, el, eh, porque técnicamente es, es la propuesta del, del equipo que esto demora 30 meses, eh, voy a revisar bien esos plazos, eh, a qué, qué implican, eh, porque claro, hay, hay plazos más normativos que tampoco son tan fáciles de, de adecuar para un nivel de licitación como, como sería esto. Eh, eso. Muchas gracias, presidente. En base a lo, lo que nos señala el director, yo creo que es muy valioso contar con la carta Gantt, eh, pero eh, para los 251 servicios que tienen considerado por lo pronto. O sea, el resto veremos más adelante que lo que ocurre, especialmente los municipios. Eh, ¿Y por qué le digo esto? Porque en la ley de transformación digital primero habla de gobierno central. Son tres fases. El gobierno central tiene que estar listo. Después vienen los gobiernos regionales y finalmente los gobiernos comunales. Todo esto parte con interoperabilidad y termina con notificación del Estado tema no menor, que también tiene que ser considerado, o sea, cómo se le notifica a la persona que esto ha ocurrido. O sea, ejecutada la acción, eh, tiene que informarse en el portal a la persona cuando entre, eh, está disponible, está pagado. Ese es un proceso esencial de comunicación entre el Estado eh, y, y todo lo que se relaciona. Eso es por la parte de transformación digital. Por el otro lado, que es lo que queremos, ojalá buscar algún orden de prelación para la caja, para que partamos para manejándole primero a las pymes, a los más chiquitos. O sea, si no, eh, si no nos ponemos como meta eh, eh, cubrir a las pymes primero, eh, 
pueden ser chuteadas para después, porque se fue la plata, justo todo, era una muy grande, una empresa muy grande no quedó. O sea, hay un tema eh, que es, es normal de caja y de flujos. Entonces, eh, hay que ver muy bien eh, prelación, eh, quiénes son, cuál es el criterio. Eh, no le estoy diciendo usen inteligencia artificial, no usen datos duros, la categoría, mujer, definir un criterio que diga, mire, esto es primero. ¿Y por qué? Bueno, porque queremos ellos... Y eso también medirlo, o sea, eh, entrar al, al más fino. O sea, fuimos capaces, si, si tengo la plata, no esperar 30 días, se lo paga de inmediato. Entonces, el tener eh, también eh, indicadores que nos permitan ir viendo si se está cumpliendo el espíritu de lo que queremos, que es pagarle primero a los más chicos. El, el más grande siempre tiene espalda, puede aguantar un poquito más, por último ya el día 30, pero si a la pyme le llega al día siguiente, pocha, va a estar feliz. Y no es algo significativo. O sea, es, es, si, el, si esto está con idea de transacción, Después hay que hacer categorización para priorización y de, y de ahí ir viendo la caja y rápidamente cubriendo todo lo que se pueda. Y eso da flujo y ayuda mucho. O sea, si, si ese fuera el énfasis, yo creo que cumplimos el objeto de lo que estamos poniendo en la ley. Gracias, presidente. Yo quería hacer una pregunta, no sé, quizás a, a, entiendo, bueno, que lo del 2025 respecto a la gradualidad, esto es, eh, la verdad es que ni los leí, leí es leí, y dije, bueno, pero... Eh, nosotros podemos poner entonces en el proyecto de ley eh, que todo nuevo servicio tiene que tener un sistema compatible con SIGFE. Eso, el, el Ejecutivo estaría de acuerdo con eso. Con eso saldamos esta, esta parte de acá. Respecto a las empresas públicas, eh, son las mismas obligaciones, ahora no sé muy bien ahí cómo funcionaría, pero las empresas públicas tienen las mismas obligaciones en esta ley respecto a las empresas privadas o no. ¿Cuál es el tratamiento que tiene? No sé si se acuerda. Y lo mismo las universidades estatales. ¿eh? O si es que podemos... ¿Cómo podemos presionar no, para que haya un pago al día? Eh, po, eh, presidente, eh, todas las facturas en Chile tienen que ser pagadas en el plazo de 30 días, salvo que se haya pactado un plazo distinto. Y en ese sentido, eh, está cubierto todo el mundo, sea por el mandato legal, sea público o privado, cualquiera sea su naturaleza. Eh, respecto de las empresas públicas, yo creo que es muy importante tener en consideración lo que señalaba la directora, en términos que cuando la dirección de presupuesto no, no tiene el flujo, no, no eh, efectúa el flujo financiero de caja a un cierto organismo, como por ejemplo ocurre en el caso de los municipios o en el caso de las empresas públicas, entonces no existe posibilidad alguna de... de, de ejecutar respecto a esa institución un sistema como el PPA. Como lo dijo bien la directora, sí. no le maneja la caja. Y, y por lo tanto, eh, la inclusión en el sistema de PPA eh, no es factible. Claro, pero la pregunta es distinta, ¿Mm? porque, la, por ejemplo, las, las empresas públicas, este en nuestro proyecto de ley tiene un cierto incentivo para que las empresas pegadas paguen, ¿no es cierto? Porque se paga 30 días a no ser que se acuerde lo contrario. Se acuerde lo contrario en el 100% de los casos casi, entonces no se paga 30 días. Entonces la pregunta es, cómo ¿qué incentivos hay para que la empresa pública pague? ¿Conocemos los de la empresa privada? ¿Cuáles son los de la empresa pública? Creo que, a, a ver, uh -huh. lo tendríamos que revisar en detalle, pero... No me quiero apresurar con una respuesta, pero en principio en, eh, eh, creo que sería la, la misma, en, en el fondo, como el tratamiento tributario, digamos, de la, uh -huh. o digamos el flujo tributario sí. de la empresa pública y de la empresa privada similar en respecto al IVA, eh, tendría que ser de la misma forma. Pero no quisiera apresurarme con una respuesta que fuera incorrecta, lo podemos revisar uh -huh. y darle una vuelta para, para poder presentar una propuesta. Y en, el caso sí, de la universidad y en el caso de la universidad estatal, porque si, eh, si bien el, el Estado no, claro, los sistemas que tengan ellos de pago van a ser independientes, pero el Estado sí les traspasa una gran cantidad de recursos. Entonces la pregunta es, ¿cómo se puede aquí obligar a, la, a las universidades estatales, como estamos obligando a la empresa, a que paguen a los 30 días? No sé si hay algo previsto para esta, este grupo. Presidente, la verdad es que el... Las universidades estatales es la primera vez que recibimos la pregunta y no ha habido un foco particular respecto de eh, respecto de los tiempos de pago de ellas. Lo podemos revisar más en detalle, pero les soy honesta, no es un caso particular que, ya, que hayamos revisado o que se nos haya puesto digamos, en la palestra. 
Eh, sí, eh, siendo bien preciso, las universidades estatales tienen recursos que provienen del Estado, pero también recursos que provienen de otros orígenes. O sea, uno podría obligar con respecto a los recursos del Estado, pero eh, los otros recursos, como no se sabe si han existido o no, eh, hay un problema ahí. O sea, no es tan fácil eh, decidir... Eh, no, el, el, tema, el, el tema que, que preguntaba es, es el incentivo, porque las empresas privadas son puros recursos que no son del Estado, sin embargo se les obliga y se hace un, un incentivo tributario en el caso que no cobran, que hacen que la empresa va a querer, o sea, se, se termina con la excepción, ¿no es cierto?, y se le da un incentivo tributario para que pague 30 días. La pregunta es, ¿cuál es ese incentivo a las universidades estatales que reciben, claro, recursos de distintas partes? Ah, es que esa, bueno, es que esa puede ser, esa, esa puede ser un incentivo. Exactamente, puede haber un incentivo de parte del Estado que el que no paga tiempo, bueno, se le retrasan los pagos a la propia universidad estatal. Yo por lo menos, en lo personal, yo creo que aquí la comisión está, estamos porque se pague y crear una cultura en Chile de que nadie se atrasa y esta cuestión de que el grande le impone un costo financiero que puede terminar en la quiebra a una empresa pequeña por el solo hecho de o tener malos sistemas o no quiere hacer el pago, o tener una pequeña ganancia financiera, no lo queremos más. En Chile que se pague 30 días, y eso incluye a las universidades estatales, al Estado, a las empresas privadas, a las chicas, a las grandes, a todos. Entonces ese es el, ese es el espíritu de la Comisión, eh, por lo menos en este proyecto, el espíritu de, de todos los senadores que hemos estado eh, conversando. ¿Tiene, directora. Eh, o sea, lo que entonces nosotros estaríamos eh, disponibles a lo, la norma a agregar a la, a la norma uh -huh. lo de que cada servicio público entre en una, una, con la habilitación tecnológica para eh, ingresar a la, a la PPA eh, y entiendo que bueno en conjunto con el Ministerio de Economía eh, veríamos en detalle lo de las empresas públicas y las UES eh, uh -huh. a nivel como de qué incentivo cuál sería la norma que le aplicaría a ellos en particular uh -huh. Y el tema del plazo. Ah, y, la, sí. y vamos a remitir la, la carta Gantt eh, y, re, y yo lo, la voy a revisar con mayor detalle eh, para ver si hay ahí una optimización de plazo que se pudiese hacer. Y esto la idea entonces es que o, ojalá el Ejecutivo lo, lo incorpore dentro de la ley de manera de que eh, todos los encargados de todos los servicios sepan que lo tienen que hacer por ley y no hacerlo implica notable abandono de deberes. Eso es lo que yo entiendo que le debe incorporarlo a la ley. Sí, eh, ahí habría que eh, de alguna manera anticiparnos eh, para eh, sin que quede algo extremadamente rígido, sí. pero que en, en el fondo, que, que es lo que a nosotros nos preocupa la dirección de presupuesto, es que eh, no exista ningún... Eh, desvío o mal uso de recursos en el en sentido de pérdida de, de recursos. Entonces no podemos empezar a legislar la tecnología ahí porque en, sí. quería demasiado rígido, pero de alguna manera que se salvaguarde eh, la norma en que... Eh, o sea, yo entiendo que uno no quiere que el servicio salga, pero también eh, de alguna manera eh, no podemos hacer... Que, o sea, a nosotros nos importa que no, los recursos no se pierdan. Entonces, eh, veamos alguna redacción en, en esa lógica, yo creo. Bien, eh, ofrezco la palabra una última vez, o oh, estamos, ya. Yeah. Le agradecemos la presentación directora y también eh, Virginia, eh, así que habiéndose cumplido el objeto de esta sesión, esta se levanta. Muchas gracias.